Ngayong papalapit na po ang summer, bakit hindi mo subukang pasyala ng isla ng Boracay na talagang mapapawaw ka sa ganda at iba't iba pang water activities ang pwedeng gawin? Salipin natin yan sa ulat ni Karen Villanda. Tino at puting buhangin, kulay bukhaw na karagatana, para iso maituturing ang isla ng Boracay. At ngayong travel anywhere after the COVID-19 scare ang peg, bakit hindi subukang bumalik muli sa Boracay? Bukod sa kalmadong view, sari-sari ang mga magagawang water activities, gaya ng parasailing, island hopping at pwedeng mag-shopping. Pero si Gurley, nasa Maynila pa lang, excited na sa mga trending post sa crystal kayak ng Boracay. Kaya naman kahit hindi na millennial, hindi siya uuwi ng walang entry. It's trending in TikTok, it's, it's everywhere. I mean, even even my friends already tried the the crystal kayak, so I want to try it for myself. Ang bawat trending post katumbas ay kita at trabaho para sa magkakayak na si Joner. 200 pesos ang bayad sa kada pa picture sa kayak. Pinakamalaking tip daw niya for a day ay 300 pesos. Pero dahil usong usong na ang crystal kayak sa social media, dumami narin silang nagagawan sa turista. Para ko tikunti lang makayak. Marami nga yung mami, marami nga yung makayak. Masigla na rin ang negosyo sa Boracay. Dumami na rin kasi ang mga turistang dayuhan na binabalik-balikan talaga ang isla. We haven't seen all, a lot of beaches in the Philippines, but this is the cleanest, nicest beach that I've seen in the world that I have visited. Because this beach is very, um, very good. Beaches color is beautiful. Nito lamang lunes muling dumaong ang international cruise ship sa Boracay na may lulang limanda ang turista mula sa Europa. Nakauna-unahan buhat na magkapandemya. They will only stay uh, eight hours in the island. Uh, may ikot lang doon and then they have uh, sa mga resort na uh, nagkaroon sila ng mga dining. Uh, just to experience the dining uh, in the beach front. Gaya ng sa Boracay, isa sa kauna-unahang cruise ship ang dumating sa Maynila ngayong araw na may higit apat na raang pasayero mula Hong Kong na may halos dalawang daang Filipino crew. Masigla silang sinalubong ng tourism department. Fantastic. Just beautiful. Such an amazing welcome for us. Um, we've never been to the Philippines. So very, very excited to be here. Ngayon 2023, nasa 139 na international cruise ship ang dadaong dito sa Pilipinas. Kaya naman inaasahan ng DOT na sa buong taon ay magdadala ito ng 117,000 na mga pasahero o kapumpasa ng higit 11 million dollar o higit 6 na raang milyong pisong revenue sa Pilipinas. We are very grateful to our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for signaling to the world that the Philippines is open and ready for tourism and investments. And he has done this first by building confidence into travel and tourism into our country. Second, by uh, easing stringent entry protocols into the Philippines. This tells us that uh, the Philippines remains to be a top-of-mind destination all over the world. Target ang DOT na maging unified cruise ship destination ang Pilipinas sa ASEAN region. Karen Villanda para sa Bayan.